பதில் அடுத்தது ஒரு கோடிங் டீ கோடிங் கேள்வி இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க இப்போவும் கேட்குறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாலு கேள்வி அஞ்சு கேள்வி வருது பட் ஆனால் இது வந்து இந்த கோடிங் டீ கோடிங்னா ஆல்ஃபபெட் பொசிஷன் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த நாலு கேள்வி அஞ்சு கேள்விங்கிறது வந்து ஆல்ஃபபெட் பொசிஷன் வந்து பேஸ் பண்ணி சரிங்களா அது வந்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் அந்த சீக்வன்ஸாக கேட்கலாம் ஆட் ஒன் அவுட்டாக கேட்கலாம் ஸோ பல விதமாக வந்து கேட்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஆல்ஃபபெட் பொசிஷன் பேஸ்ட் கேள்வி சரிங்களா கோடிங் டி கோடிங் அதில் வந்து ஆல்ஃபபெட் பொசிஷன் பேஸ்டு இப்போ ராகவ் பிளேஸ் ஹாக்கி அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் எழுதுகிறாங்க அதே கோடிங் லாங்குவேஜில் அருண் ஒர்க் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் ஆல்ஃபபெட் பொசிஷன் பேஸ்டு கேள்விகள் வரும்போது இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸோட பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது அதாவது இப்போ இனா அஞ்சு ஜேனா பத்து ஓனா பதினஞ்சு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு கேள்விக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது சரிங்களா இப்போது இது எந்த மாதிரி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பொசிஷன் சரிங்களா ஏதாவது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மை அதாவது ஒரு லெட்டர் லெஃப்டில் ஒரு ஒன் லெட்டர் டு த லெஃப்ட் ஒன் லெட்டர் டு த ரைட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அதாவது ஒன் டூ லெட்டர்ஸ் டு த லெஃப்ட் டூ லெட்டர்ஸ் டு த ரைட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே அதோடைய ரிவர்ஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏ அப்படின்னா இசட்டு பீனா ஒய் அந்த மாதிரி இந்த ரிவர்ஸ் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரிவர்ஸில் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட லாஜிக்ஸ் வந்து பாசிபிள் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எந்த மாதிரி கோடிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளூ என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த ஏ நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஏ ஒரு என்னவா கோடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏ வந்து இங்கே எஃப்னு கோடாக இருக்குது அதே இந்த இடத்துல என்னன்னு கோடாக இருக்குது அதே இங்கே வந்து ஏ வந்து இசட்னு கோடாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி வந்து தெரியல அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ இந்த ராகவ் அப்படிங்கிறத வந்து ராகவ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஏ வந்து டைரெக்டாக ஒரு இத்தனை லெட்டர் முன்னாடி இத்தனை லெட்டர் பின்னாடி அந்த மாதிரி வந்து போன மாதிரி வந்து தெரியல ஏன்னா ஏ வந்து ஒன்று நமக்கு தெரியும் இதை எஃப் வந்து ஆறு என் வந்து பதினாலு இசட் வந்து இருபத்தி ஆறு ஸோ இது வந்து ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்க மாதிரி வந்து தெரியல ஸோ நேரடி தொடர்பு ரூல் டவுட்டு அப்போது என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆறு எழுத்து லெட்டர் இது ஒரு ஆறு எழுத்து இது அஞ்சு எழுத்து லெட்டர் இது ஆறு எழுத்து லெட்டர் இது ஆறு எழுத்து இது அஞ்சு எழுத்து இது ஆறு எழுத்து சரிங்களா ஸோ இப்போது நீங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஹாக்கி இருக்குது ஹெச்சுடைய அடுத்த லெட்டர் ஐ ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஐ ஹெச்சுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஐ அது தான் வந்து இந்த ஐ தான் வந்து இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த ஓ ஓ உடைய முந்தைய லெட்டர் சரிங்களா மைனஸ் ஒன் ஓ மைனஸ் ஒன் அது தான் வந்து இங்கே இருக்குது சரிங்களா சி சி உடைய அடுத்த லெட்டர் டி கே கே உடைய முந்தைய லெட்டர் ஜே இ இ உடைய அடுத்த லெட்டர் எஃப் ஒய் ஒய் உடைய முந்தைய லெட்டர் எக்ஸ் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் தான் வந்து இங்கே லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பி உடைய முந்தைய லெட்டர் ஓ வந்து இங்கே இருக்குது எல் உடைய அடுத்த லெட்டர் எம் இங்கே இருக்குது ஏ உடைய அடுத்த ஏ உடைய முந்தைய லெட்டர் இசட் இங்கே இருக்குது ஒய் உடைய அடுத்த லெட்டர் இசட் இங்கே இருக்குது எஸ் உடைய முந்தைய லெட்டர் ஆர் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் சீக்வன்ஸ் அதே மாதிரி ராகவும் இந்த யூபிஜி ஹெச்எஸும் ஹெச்இஸு க கனெக்டடு இப்போது அருண் ஒர்க் ஸ்டார்ட் எடுத்துக்குவோம் அருண்கிறது வந்து நாலு எழுத்து ஒர்க்ஸுங்கிறது அஞ்சு எழுத்து ஹார்டுங்கிறது வந்து நாலு எழுத்து சரிங்களா இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒர்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்னவாக இருக்கணும் எஸ்ஸுக்கு முந்தைய லெட்டராக இருக்கணும் எஸ்ஸுக்கு முந்தைய லெட்டராக இருக்கணும் ஆர் சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் ஆர் இருக்குது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஸோ கே கேக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து எல் கே கடுத்த லெட்டர் எல் அப்படிங்கும்போது இந்த நாலாவது ஆப்ஷனும் ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் வந்து எலிமினேட் ஆகிடுது சரிங்களா இப்போது இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் அடுத்ததெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ அடுத்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இப்போ ஸோ அந்த ஆர்எல் கியூ
ஹார்டு எடுத்துக்கிட்டால் டியுடைய முந்தைய லெட்டர் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அதுதான் முதல் எழுத்தாக வரும் டியுடைய முந்தைய எழுத்து தான் வந்து இங்கே முதல் எழுத்தாக வரணும் ஸோ சி ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து ஆன்சர் ஆருக்கு அடுத்த லெட்டர் எஸ்ஸு ஏக்கு அடுத்த லெட் ஏக்கு முந்தைய லெட்டர் வந்து இசட்டு ஹெச்சுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஐ ஸோ சிஎஸ்ஜிஐ ஸோ இந்த ஒரு லெட்டர் வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஒரு எழுத்தை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து பதினாலாவது கேள்விக்கு உண்டான சரியான பதில் சரிங்களா பதினஞ்சாவது ரொம்ப ஈஸியான வந்து கேள்வி கொடுக்கப்பட்ட என்ஜோடிக்கு ஒப்பான லைக் அனலாகஸ் பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கேஸ் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னா இது அறுபத்தொன்று இதை திருப்பி போட்டால் பதினாறு இது அறுபத்தி நாலு இதை திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா வந்து மே சாரி நாற்பத்தாறு இதை திருப்பி போட்டால் அறுபத்தி நாலு ஸோ இது வந்து ஃபோர் கியூபு இது வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் ஆப்ஷன்லேருந்து இதை எடுத்துடலாம் சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சோடைய ரிவர்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு இது ஃபைவ் கியூபு நூற்றி இருபத்தஞ்சோடைய ரிவர்ஸ் வந்து ஐநூற்றி இருபத்தொன்று ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ தான் வந்து பதினஞ்சாவது கேள்விக்கு உண்டான சரியான பதில் ஆன்சர் ஆப்ஷன் இப்போ பதினாறாவது கேள்வி ஸோ இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்ட பேர்கள் நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பிஸ்மில்லா கான் ஜே ஆர்டி டாட்டா விஸ்வேஸ்வராயா சச்சின் டெண்டுல்கர் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க நாலு பேருக்குள்ள என்ன தொடர்பு இருக்கோ அதே தொடர்பு உள்ள ஐந்தாவது ஆள் வந்து ஆப் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்தாவது தலைவர் அல்லது பிரபலமான பிரபலம் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிஸ்மில்லா கான் ஐ திங்க் இஸ் அ பாப்புலர் சிங்கர் ஜே ஆர்டி டாட்டா டாட்டா நிறுவனங்களின் ஒன் ஆஃப் தி தலைவர்கள் ஏர்லியர் முன்ன முந்தைய காலத்தில் வந்து டாட்டா நிறுவனங்களின் தலைவராக இருந்தார் விஸ்வேஸ்வராயா அவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ரொம்ப பிரபலமான இன்ஜினியர் சச்சின் டெண்டுல்கர் நமக்கு தெரியும் ஸோ இவங்களுக்குள்ள என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும் இவங்கெல்லாம் வேறு வேறு துறைகளை சார்ந்தவங்க சரிங்களா ஸோ இதை என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து பாரத் ரத்னா பெற்றவங்க சரிங்களா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது பிரணாப் முகர்ஜி தான் வந்து பாரத் ரத்னா வந்து வாங்கியிருக்கார் அவர் வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஸோ சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து பாரத் ரத்னா வந்து கொடுத்தாங்க இதே வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பாரத் ரத்னா வழங்கப்படலை ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து இதுக்கு உண்டான சரியான பதில் சரிங்களா இதுலேயே ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ என்னுடைய கெஸ்ட்டு அப்படின்னா இப்போ மற்றவங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையா லைக் சச்சின் லைக் பாரத் ரத்னா கொடுத்தாங்க அண்டு மற்றவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு அவருக்கும் வந்து நேரடி தொடர்பு வந்து அதை தவிர வேறு எதுவும் இருக்க வந்து வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் பிரணாப் முகர்ஜி வந்து பாரத் ரத்னா கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து அதை நேரோ டவுன் பண்ணிடலாம் ஸோ பதினாறாவது கேள்வி ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து சரியான பதில் பதினாலாவது கேள்வி வந்து ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்டாமை வந்து பதினஞ்சுன்னு ஆப்பில் ஆறுனும் வெர்ச்சுவா பதின முப்பத்தஞ்சுன்னு எழுதுகிறாங்கன்னா கபோர்டை வந்து அந்த கோடிங் லாங்குவேஜில் வந்து எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரி கோடிங் லாங்குவேஜில் என்ன வரும் எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏபிசியோடைய கூட்டுத்தொகை ஏ பொசிஷன் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு இதோட கூட்டுத்தொகை ஆறு சரிங்களா இதை வச்சு கேள்விகள் வந்து வரலாம் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து லைக் லெட்ஸே வந்து டிஇஎஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ டிஇஎஃப் அப்படின்னா டி நாலு இது அஞ்சு இது வந்து ஆறு அப்போ நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஒம்பது பதினஞ்சு பதினஞ்சுன்னா ஸோ கொடுத்தக்க பதினஞ்சு இது ரெண்டு இது சேர்த்தோன்னா சிங்கிள் டிஜிட் ஆறு வருது ஸோ இப்படி வரலாம் இல்லாட்டி நான் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஒன் பேப்பர் சால்வ் பண்ணி இல்லைங்களா அதில் ஒரு கேள்வி என்ன வருதுன்னா இப்போ இந்த ஸ்டாம் அப்படின்னா அதோடய கூட்டுத்தொகையை இந்த மூணு இதோடைய கூட்டுத்தொகை இது எல்லாமே காமனாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா காமனாக வந்து அஞ்சோ ஏழோ ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து கழிச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி எது வேணாலும் பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன கூட்டுத்தொகை வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் வந்து பத்தொம்பது டி வந்து இருபது மறுபடியும் வந்து இந்த நம்ம இந்த ஹெல்ப்புக்கு வந்து இந்த இதை வச்சுக்கலாம் டி வந்து இருபது இது ஓ பதினஞ்சு ஆர் பதினெட்டு எம் வந்து பதிமூணு இல்லைங்களா ஸோ இதோட கூட்டுத்தொகை வந்து முப்பத்தி ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு பதிமூணு எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ எண்பத்தி அஞ்சு பதினஞ்சுன்னு எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஆப்பிள் வந்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பதினாறு பதினாறு அதுக்கப்புறம்
ஆர் வந்து பதினெட்டு டி இருபது யு இருபத்தி ஒன்று இ வந்து அஞ்சு ஸோ இதோடைய கூட்டுத்தொகை என்னென்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஒன்று நான் முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒம்பது மன்னிக்கணும் முப்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒம்பது எழுபது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சரிங்களா ஸோ தொண்ணூ அதாவது எண்பத்தஞ்சு பதினஞ்சுன்னு ஐம்பது ஆறுன்னு தொண்ணூத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சுன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ பட் இதில் எதுவும் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியல ஸோ வேறு என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஓங்கிறது பதினஞ்சு இங்கே பதினஞ்சுன்னு இருக்குது இங்கே அப்படி பார்த்தாலும் இங்கே நேரடியாக எந்த எழுத்தும் வந்து எழுதலை சரிங்களா இப்போ ஆறுக்கு க்ளோஸராக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஏ இருக்குது இ இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஏஇஓக்கு வந்து என்ன தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே வவல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கிலீஷில் இருபத்தி ஆறு எழுத்தில் அஞ்சு வவல்ஸ் இருக்குது ஏஇஐஓயூ மற்றது எல்லாமே வந்து கான்சன்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த வவல்ஸை மட்டும் நம்ம தொடர்படுத்தி பார்ப்போம் இப்போ இங்கே என்ன வவல்ஸ் இருக்குது ஐ யு அண்ட் இ ஐயோடைய எண் வந்து ஒன்பது யூவோட எண் இருபத்தி ஒன்று இ வந்து அஞ்சு ஸோ இது வந்து கூட்டுத்தொகை முப்பத்தஞ்சு ஸோ இது வந்து முப்பத்தஞ்சு அப்போ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வவ்வல்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இப்போ அந்த மாதிரி எழுதும்போது இப்போ கபோர்டில் என்ன இருக்குது யூ இருக்குது யூவோட எண் வந்து இருபத்தி ஒன்று ஓ வந்து பதினஞ்சு ஒன் வந்து ஏ வந்து ஒன்று அப்போது முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு தான் வந்து வவ்வல்ஸோட கூட்டுத்தொகை ஸோ இது என்ன கோடிங் இது வந்து என்ன லாஜிக்கில் கோடிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வவ்வல்ஸோடைய கூட்டுத்தொகை மட்டும் எடுத்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கபோர்டோடைய கூட்டுத்தொகை முப்பத்தி ஏழு வவ்வல்ஸ் மட்டும் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ தான் வந்து பதினேழாவது கேள்விக்கு உண்டான சரியான விடை பதினெட்டாவது கேள்வி ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் கேள்வி நெஸ்ட் வந்து எண்பத்தி நாலு இருபத்தாறுனும் வைஸ் வந்து அறுபத்தொம்பது பன்னெண்டுனும் ரெயின் வந்து எழுவத்தெட்டு ஐம்பத்தொம்பதுனும் கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வான்டுடைய கோடிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா லெட்டர்ஸ் டு நாட் கரஸ்பாண்ட் டு த டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த எழுத்துக்கும் அந்த அதோடைய பொசிஷன் லெட் இந்த நம்பர்ஸுடைய பொசிஷன்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ என்னன்னா நீங்கள் நேரடியாக எட்டுன்னு எடுத்துக்கூடாது இன்னா நேரடியாக வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கூடாது அதுதான் அர்த்தம் சரி அப்போ நேரடியாக எடுத்துக்கூடாதுன்னா வேறு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன காமன் இருக்கு இப்போ இங்கிலீஷ் எழுத்தில் வந்து என்னென்ன காமன் இருக்கு அதே மாதிரி கோடிங்கில் என்னென்ன காமன் இருக்குன்னு பாருங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நெஸ்ட்டும் ரெயின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் வந்து காமன் சரிங்களா கோடிங் லாங்குவேஜில் என்ன காமன் எட்டு வந்து காமனாக இருக்கு நெஸ்ட்டுக்கும் ரெயினுக்கும் எட்டு காமனாக இருக்கு அப்போ என்னுடைய வேல்யூ வந்து எட்டு என்னுடைய வேல்யூ வந்து எட்டு இது மூணாவது இடத்துல தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கே வேணாலும் வந்து வரலாம் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று ரெண்டு அவுட்டு இப்போ இ மூணு நாலு மட்டும்தான் வந்து நமக்கு பாக்கி இருக்குது இப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இது எப்படி வேணாலும் கொண்டு போய் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ரெண் இப்போ வயசுக்கும் ரெயினுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐ வந்து காமன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒன்பது வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ ஐயோடைய நம்பர் வந்து ஒன்பது சரிங்களா இங்கே நமக்கு வாண்டில் ஐயே கிடையாது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் மூணு அவுட்டு நாலு தான் ஆன்சர் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலும் வேறு எப்படி மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நெஸ்ட்டில் இயும் எஸ்ஸும் காமனு இங்கேயும் இஎஸ் இருக்கு எஸ்இன்னு கொடுத்துருக்கேன் இஎஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஏன் இந்த இடத்த பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போது இங்கே என்ன காமன் இருக்குது முதல் இதுக்கு ரெண்டாவது இதுக்கும் ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஆறு காமனாக இருக்குது சரிங்களா அப்போ எஸ்இங்கும்போது ரெண்டு ஆறு எது ரெண்டு எது ஆறுங்கிறதுலாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை சரிங்களா அப்போது இப்போ ஆ ரெண்டு ஆறு வந்து எஸ்இன்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒன்பது அப்படிங்கிறது வந்து ஐ நமக்கு தெரியும் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்கு டபிள்யூ அப்போ டபிள்யூவோட என் என்ன ஒன்று ஸோ டபிள்யூங்கிறது வந்து ஒன்று அப்போ வாண்டில் டபிள்யூங்கிறது வந்து ஒன்று ஒன்று வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் நாலில் தான் இருக்குது நாலு தான் ஆன்சர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வந்து பலவிதமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறக்காக வந்து நான் வந்து அதை காட்டுறேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ பதினெட்டாவது கேள்வி ஆன்சர் ஆப்ஷன் நாலு தான் வந்து சரியான விடை இப்போ பத்தொம்பதாவது கேள்வி இது வந்து ஒரு இமேஜ் பேஸ்டு கேள்வி ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஷின் ஃபிகர் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை வந்து மடிக்கிறாங்க எப்படி மடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி வந்து மடிக்கிறாங்க அதாவது இங்கே வலது பக்கம் இருக்கிறத இட பக்கம் இடது பக்கம் வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா வரக்கூடிய இமேஜ் வந்து இந்த கொட
பதில் சரிங்களா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான பதில் நீங்கள் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வேறு எதுவும் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டிங்காக ஃபிகர் தரல ஸோ அந்த மாதிரி தராத போது நம்ம அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போயிடலாம் ஸோ இருபதாவது கேள்வி வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு நாலு க இது இதுதான் வந்து கேள் கொடுத்துருக்க ஃபிகரு இதில் நாலு கட்டம் இருக்குது சரிங்களா ஒரு ஒரு பாக்ஸ் வந்து எ எம்டியாக இருக்குது இந்த எம்டியில் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து எதை ஃபில் பண்ணோம்னா இது இந்த பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட்டட் கேள்வி முந்தைய கேள்வியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட்டடான கொஷினு இந்த கேள்வியும் வந்து ரிப்பீட்டட் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேள்வி வந்து இந்த பேட்டர்னில் வந்து வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் பேட்டர்ன் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதோடைய மிரர் இமேஜ் தான் வந்து ரைட் சைடில் வரும் சரிங்களா லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதோட மிரர் இமேஜ் தான் வந்து ரைட் சைடில் வந்து வரும் நீங்கள் இது வந்து இது பல விதமாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதோட மிரர் இமேஜ் தான் இங்கே வரும் இல்லை இதை ஃப்ளிப் பண்ணால் இதை இதை திருப்பி இங்கே போட்டோம்னா எப்படி ஃப்ளிப் பண்ணால் எப்படி வருமோ அப்படி தான் அங்கே வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம பல விதமாக வந்து அணுகலாம் சரிங்களா ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒரு மிரர் இமேஜ் தான் ரைட் சைடில் வரும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லா இதுலேயுமே வந்து டயகனல் வந்து இருக்குது ஸோ ஒரு டயகனல் வரணும் அப்படிங்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் சரிங்களா ஒரு 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 டயக்னல் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படிங்கும்போதே வந்து இந்த நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து அவுட் ஆகிடுது மற்ற ஸோ இதில் டயக்னல் இருக்குது ஆனால் அது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் டயக்னல் வரணும் அப்படிங்கிறது அதில் தான் வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போது இப்போ நான் எப்படி வந்து லெஃப்டோடைய மிரர் இமேஜ் வந்து ரைட்டில் வரணும்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி கீழே என்ன இருக்கோ அதோடைய மிரர் இமேஜ் தான் மேலே இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்கே வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கே மேலே வந்து ஒன்று வரணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒன்று மேலே வந்து வரணும் சரிங்களா இப்போ அந்த இது வந்து இந்த ஃபிகரில் தான் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது அது வந்து இதில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ டயக்னல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இப்போது ஒரு வேளை வந்து நீங்கள் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம அது அது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ஒரு மிரர் இமேஜ் மாதிரி நமக்கு வரணும் இல்லைங்களா இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு லைன் இப்படி வரணும் சரிங்களா இங்கே ஒரு லைன் இதே மாதிரியாக ஒரு லைன் இப்படி வந்து வரணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு லைன் இப்படி வந்து வரணும் இப்போ இதிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் தள்ளி வந்து உள்ளே இங்கே இருக்குது இந்த லைன் வந்து தள்ளி வந்து உள்ளே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து இது வந்து ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து கிடையாது சரிங்களா சரி அதே மாதிரி இதுவும் வந்து சிமிலராக இதுவும் இதுவும் வந்து ரொம்ப சிமிலராக அது மூணு ரெண்டும் வந்து ரொம்ப சிமிலராக இருக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் எப்படி வந்து இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி சொன்னனோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும் ஸோ அது வந்து இது இந்த இமேஜினால் தான் வந்து அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன க்ளூ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இது வரணும் அதே மாதிரி ஒரு டயக்னல் வரணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இப்படி பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இது தான் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ தான் ஆன்சர்னு வந்து தெரிஞ்சிடும் இருபதாவது கேள்வி ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இங்கே வந்து அஞ்சு பேர் இது வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பேஸ்ட் கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் கேள்வினு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே அஞ்சு பேர் அவங்களோட உயரங்களை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டாவது உயரமான ஆள் யார் அதாவது செகண்ட் டாலஸ்ட் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது பொய் அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இந்த அஞ்சு பேரை ஆர்டர் பண்ணணும் ஆர்டர் பண்ணி செகண்ட் டாலஸ்ட் யார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த பதில் வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இதை எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஆதித்யா என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து நச்சிக்கேத்தை விட வந்து உயரம் அதிகமானவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ரிஷிகேஷ் வந்து நான் வந்து ஆதித்யாவோட உயரம் ஜாஸ்தி பண்ணால் சாணிக்கா கூட குறைவு அப்படிங்கிறாரு ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சாணிக்கா ருஷிகேஷ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதித்யா அதுக்கப்புறம் வந்து நச்சிகேத்து இப்போ நாலு பேருடைய ஆர்டர் வந்து நமக்கு கிடச்சிச்சா ஆனால் அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பொய்யா கூட இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஆதித்யாவோட சாணிக்கா வந்து உயரம் ஜாஸ்தி ஆதித்யாவோட நச்சிகேத்து உயரம் கம்மி ஸோ அது சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படி ருஷிகேஷ் வந்து ச சாணிக்காவோட உயரம் குறைவு ஆனால் ஆதித்யாவோட உயரம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு ருஷிகேஷ் சொல்கிறாரு ஸோ ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நச்சிகேத் என்ன சொல்கிறாருன்னா நானும் ருஷிகேஷும் வந்து ஒரே உயரந்தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அண்டு டாலர் தன் நிக்கிதா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு இப்போது இதில் என்ன சிக்கல் வருது அப்படின்னா இப்போது ஆதித்யா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு நான் நச்சிகேத்தை விட வந்து உயரம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நச்சிகேத் என்ன சொல்கிறாரு ஓகே ஆதித்யா வந்து நான் வந்து நச்சிகேத்தை விட உயரம் ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ருஷிகேஷ் வந்து நான் வந்து ஆதித்யாவோட உயரம் ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நச்சிகேத்தை என்ன சொல்கிறாரு இங்கே வந்து ருஷிகேஷும் நானும் ஒரே ஹைட் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்து வருது இல்லைங்களா ஏன்னா இப்போ இவர் சொல்கிறத நம்ம அப்படி எழுதணும்னா என்ன வரும் நான் நச்சிகேத் வந்து நானூறு ருஷிகேஷும் ஒரே ஹைட் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நானும் ருஷிகேஷும் ஒரே ஹைட்னா நம்ம வந்து இங்கே எழுத வேண்டியது இருக்கும் இங்கே எழுது அப்போ நச்சிகேத்து இங்கே எழுத வேண்டியிருக்கும் அவனால் நச்சிகேத்தானே ஏற்கனவே நம்ம இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது தப்பு இல்லைங்களா அப்போ யார் சொல்கிறது பொய் நச்சிகேத் சொல்கிறது பொய்யா ஆதித்யா சொல்கிறது பொய்யா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ சாணிக்கா என்ன சொல்கிறாங்க நான் தான் இருக்கிற உயரம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதில் ஒன்றும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்க மாதிரி தெரில நம்ம பார்ப்போம் நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அது கரெக்டாக தப்புன்னு இப்போ நான் சொல்லலை சரிங்களா ஆனால் தப்பு இருக்க மாதிரி தெரியல இது சாணிக்கா அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நிக்கிதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ருஷிகேஷ் வந்து சாட்டுறதன் ஆதித்யா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்து விட தெரிகிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போது நச்சிகேத் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு பலசெல்லாம் கான்ட்ரடிக்டிங்காக தெரியுது ஆனால் ஆனால் நிக்கிதா வந்து நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ருஷிகேஷ் வந்து ஆதித்யாவோட ஷார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டரே வந்து நமக்கு வந்து தப்பாக போயிடும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆர்டர் சாத்தியம் ஸோ சாணிக்கா அப்போது யார் சொன்னது போய் அப்போது ருஷிகேஷ் சொல்கிறது தான் வந்து பொய் ஏன்னா இப்போ அவர் அவர் சொல்கிறத சேர்க்கும்போது தான் நமக்கு இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எல்லாமே வந்து வருது அப்போது நம்ம ருஷிகேஷ் சொல்கிறத எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போது சாணிக்கா ஆதித்யா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நச்சிகேத் என்ன சொல்கிறாருன்னா ருஷிகேஷும் அவரும் ஒரே ஹைட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நச்சிகேத் ருஷிகேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே ஹைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்கிதா ஸோ இது தான் வந்து ஆர்டர் இந்த அஞ்சு பேரோட ஆர்டர் வந்து இது தான் ஸோ இப்போ இதில் செகண்டு டாலஸ்ட் யார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ இது வந்து ஆதித்யா தான் ஸோ இதில் பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன செகண்டு ருஷிகேஷ் சொல்கிறது தான் பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆதித்யா தான் வந்து செகண்டு டாலஸ் பர்சன் இந்த குரூப் வந்து ஆதித்யா தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் வந்து இதுக்கு உண்டான சரியான பதில் சரிங்களா இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இப்போது இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி இதில் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து கார்பெண்டர்ஸை குறிக்குது சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாக் ஸ்மித்தை குறிக்குது ரெக்டாங்கிளுங்கிறது வந்து ஃபிஷர்மேனை குறிக்குது இப்போ இந்த குரூப்பில் எத்தனை ஃபிஷர்மேன் இருக்கிறாங்கன்னு அப்படி கேட்காங்க இப்போ யூஸ்வலாக இந்த கேள்வி எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ ஹவு மெனி ஃபிஷர்மேன்ஸ் ஆர் கார்பெண்டர்ஸ் ஆர் ஹவு மெனி ஃபிஷர்மேன்ஸ் ஆர் பிளாக் ஸ்மித்து இந்த மாதிரி கலந்து வரலாம் பட் இங்கே வந்து என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எத்தனை ஃபிஷர்மேன் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபிஷர்மேன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ரெஃப்ரஷன்ஸ் ஃபிஷர்மேன் ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே இருக்க கவுண்ட்டை மட்டும் பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிளுக்குள்ள என்னென்னலாம் கவுண்ட் இருக்குது ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு அப்போது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூணு நாலு நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு நாலு பத்து ஸோ பத்து தான் வந்து இதுக்கு உண்டான சரியான பதில் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஆப்ஷன் நாலு பத்து தான் வந்து ஆன்சர் சரிங்களா இருபத்தி மூணாவது இதில் வந்து என்னென்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது மாறுபட்ட
இருபது பதினெட்டு ஒன்பது சரிங்களா இது நம்பர்ஸு அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பதினொன்று பதினாறு பதினாலு பதிமூணு அடுத்தது நாலு இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ஐம் சாரி டபுள்யூ வந்து இருபத்தி மூணு வரும் ஆறு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இதே வந்து இங்கே பார்த்தோன்னா மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ ஜி சரிங்களா ஹெச்ஐ ஒரு எழுத்து ஒரு எழுத்து கழித்து அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டு லாஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ஜி ஹெச்ஐ ஒரு எழுத்து கேப்பு அதே மாதிரி கே எல் எம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் லாஸ்ட் லெட்டர் ஒரு எழுத்து கேப்பு இதே வந்து டிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ எஃப் வந்திருக்கணும் ஆனால் எஃப் வரல வி வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சராக இருக்கணும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுறேன் சி ஒரு எழுத்து டி கேப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இ ஸோ இது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு லெட்டரை பார்த்தோன்னா ஆர் அதுக்கப்புறம் ஒரு எழுத்து கேப்பு எஸ்டி அதே மாதிரி என் ஓபி சரிங்களா ஸோ எஃப்க்கும் டபிள்யூக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இல்லை அண்டு வி டபிள்யூக்கு அப்புறம் வந்து எக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் இதுக்குண்டான பதில் சரிங்களா இது ஒரு விதமான கனெக்ஷன் இது ஒரு விதமான கனெக்ஷன் இப்போ இன்னொரு விதமான கனெக்ஷன் பாப்புலர் இப்போ இந்த நம்பர்ஸை வச்சே வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த நம்பர்ஸ் எழுதுனா இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன எழுதுனேன் இது வந்து ஜிங்கிறது ஏழு டிங்கிறது வந்து இருபது இப்போ கூட்டுத்தொகை என்ன இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி ஆர் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு ஐங்கிறது ஒம்பது கூட்டுத்தொகை என்ன இருபத்தி ஏழு அப்படின்னால என்ன எழுத்துனா இது வந்து ஆப்போசிட் எழுத்துனா இருக்கும் அதாவது ஜியோடைய ஆப்போசிட் வந்து டிஇ ஆருடைய ஆப்போசிட் வந்து ஐ அதாவது நம்ம ஆப்போசிட் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஏ டு ஜெட்னு எழுதணும் இல்லைங்களா அதேவே திருப்பி ஜட்டும் ஏன்னு எழுதணும்னா ஜியும் டியும் ஆப்போசிட்டில் வரும் ஆரும் ஐயும் ஆப்போசிட்டில் வரும் அதே மாதிரி கேவும் பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து வரும் அடுத்தது என்னும் எம்மும் வந்து ஆப்போசிட் லெட்டர்ஸு அதே மாதிரி சியும் எக்ஸும் சியும் எக்ஸும் ஆப்போசிட் லெட்டர்ஸு அண்டு இயும் வியும் வந்து ஆப்போசிட் லெட்டர்ஸு அதே வந்து டிடபிள்யூஎஃப்விக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் வந்து கிடையாது அதாவது ஸோ அதனால் வந்து ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து ஆட் ஒன் அவுட் சரிங்களா அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கேள்வி இது வந்து ஒரு அனாலஜி பேஸ்டு கேள்வி மீனிங் பேஸ்ட் அனாலஜி ஸோ கண்டக்டர் அலுமினியம் இன்சுலேட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கண்டக்டர்னால் மின் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய மின் கடத்தி ஸோ அலுமினியம் வந்து ஒரு மின் கடத்தி அப்படின்னா இப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் இன்சுலேட்டர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் சில் சில்வர் மைக்கா சிலிகான் கிராஃபைட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் சில்வர் சிலிகான் கிராஃபைட் எல்லாமே வந்து கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ பெஸ்ட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா மைக்கா வந்து பெஸ்ட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ மைக்கா தான் வந்து இருபத்தி நாலாவது கேள்வி உண்டான விடை மைக்கா இப்போ இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஷுவராக தெரிஞ்சுதுன்னா இல்லை வாட் ஆர் இஸ் யுவர் கெஸ்ட் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து கொடுங்க நம்ம இதை பற்றி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஒரு லெட்டர் பேஸ்ட் இது அடுத்த கேள்வி என்ன அடுத்த எழுத்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம வந்து பொசிஷனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று நாலு அண்ட் ஹெச் வந்து எட்டு என் வந்து பதினாலு சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நடுவில் எத்தனை எழுத்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஏக்கும் டிக்கு நடுவில் ரெண்டு எழுத்து இருக்குது அண்டு டி அண்டு ஹெச்சுக்கு நடுவில் வந்து மூணு எழுத்து இருக்குது அண்டு ஹெச் அண்டு என்னுக்கு நடுவில் வந்து அஞ்சு எழுத்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ மூணு ரெண்டு அஞ்சு எழுத்து இருக்குது ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே இது ஒரு இன்னொரு கேள்வியில் இந்த மாதிரி கேப் பார்த்தோம் ரெண்டு மூணு அஞ்சுங்கிறது வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏழு கேப் ஏழு லெட்டர்ஸ் இன் பிட்வீன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா மூணு ஆறு ஏழு ஸோ வி வந்து வரணும் அதாவது என்னுக்கு அப்புறம் ஏழு எழுத்து கேப் ஓபிக்யூ ஆர்எஸ்டி யூ ஏழு எழுத்து கேப் வந்து வி வரணும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஸோ ப்ரைம் நம்பர் கேப் வந்து ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லலாம் வி வரணும் ஆனால் இங்கே ஆப்ஷனில் விஏ இல்லை அவங்க வந்து ஆன்சர் கீ வந்து யூ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து யூ அப்படின்னு கொடு இப்போ மற்றது எல்லாமே வந்து இப்போ இதுவரைக்கும் நான் சால்வ் பண்ண எல்லா கேள்வியுமே வந்து என்னுடைய ஆன்சரும் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயும் மேட்ச் ஆகுது ஆனால் இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அஃபிஷியல் ஆன
யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வீனு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஒரு வகையில் வந்து கரெக்டு அப்படி இல்லைனா கூட இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபோர்டீன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபோர்டீன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து கேப் வந்து லைக் ஒன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் கேப் வந்து லைக் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ எயிட் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர் இது வந்து சிக்ஸு ஸோ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ஃபோர் அண்ட் டூ டிஃப்ரென்ஸ் டூ இப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் த்ரீ வரும் இங்கே நைன் வரும் அப்போ அப்போ இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி தேர்டு லெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா டபிள்யூ வரும் ஆனால் டபிள்யூ வந்து அவங்க ஆன்சராக வந்து டபிள்யூ ஆன்சர் கீழே ஐ மீன் ஆன்சரில் இருக்குது ஆனால் அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீழே டபிள்யூ தரல ஸோ இது ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி அது வந்து விஆர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஆனால் அவங்க வந்து ஆன்சர் கீ வந்து யூ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் வந்து ஆன்சரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல வேறு ஏதாவது லாஜிக் படி பார்த்தாலுமே வந்து யூ வர்ற மாதிரி வந்து எனக்கு எதுவும் லாஜிக் வந்து எதுவும் படலை ஒரு வேளை வந்து யூ வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது லாஜிக் வந்து மைண்டுக்கு வந்ததுன்னா அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆனால் மற்ற இருபத்தி நாலு கேள்வியுமே வந்து அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ என்னவோ அதுதான் ஆன்சர் எனக்கும் ஆன்சராக வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து கேள்விகள் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோட கமெண்ட்ஸில் உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்க இல்லை ஒரு இமேஜ் மாதிரி இருக்குது ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக அனுப்பணும் அப்படின்னா டெலிகிராம் சேனலில் வந்து அந்த கேள்வியை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நான் வந்து ரெஸ்பாண்டு பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுற ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேவைப்படுற நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏற்கனவே நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ ஹாவ் அ கிரேட் டே